chắc là do đúng là hôm nay đánh sớm và thứ bảy thì các game thủ thì thường là thường thông qua thức khuya hôm nay, hôm nay dậy muộn thì đang có những cái sự uể oải hy vọng rằng là vào game thì họ sẽ giữ được cái sự tập trung của mình với sự lựa chọn cấm hai sự lựa chọn cấm đầu tiên của hai bên đã được định hình với Astalia đến từ bên phía của nông sĩ Rafford còn với bên phía của DX thì họ ban mau cai và rambo combo mà cũng rất là mạnh ở trong cái meta hiện tại mưa tên lửa kết hợp với lại cường tự nhiên mau cai vẫn đang là một vị tướng đi rừng có tỷ lệ thắng rất là cao nha rambo thì bạn có thể khống chế được hai con tướng chống chịu đường trên hay chính xác hơn là đa phần các vị tướng chống chịu khu vực đường trên cho nên là việc bị cấm đi cũng hoàn toàn dễ hiểu lựa chọn đầu tiên như vậy là tristana được ưu tiên Thông thường thì chúng ta sẽ có những sự trao đổi Nếu như đối phương đã lấy Tristana rồi Thì bên phía bên kia lấy Koki Để cân bằng lượng sát thương Phép, à xin lỗi bạn xin lỗi, Ở khu vực đường giữa lại Nhưng mà Koki Nidali Combo này combo bị nguyền ấy nha Tại hiện tại là tỷ lệ thắng của nó hơi thấp Đúng, nó khó vận hành Tại vì bạn sẽ cần phải cầu máu trước thèm giao tranh Và thêm một yếu tố nữa là Những người khác sẽ cần phải đánh con tướng có những hiệu ứng Họ có CC làm choáng hoặc là làm chậm để có thể giúp cho những cái tên lửa định hướng hay là có những cái mũi giáo nó đạt được cái độ tỷ lệ chuẩn xác nó cao hơn rồi đang bay với lại uh, cai ra thì chơi tiếp luôn chơi tới luôn đã đi với cai ra xạ thủ ở bản đồ đây như vậy tôi tin rằng kia sẽ không đánh có kia đâu ừ. tại vì uh, với những gì đang có nếu mà đánh có kia thật ra họ sẽ triển khai một đội hình triple bất đội hình mà genji cũng đã làm rất thành công nhưng mà nó sẽ hơi bị mạo hiểm một tí nếu như cho khi hưu một con pháp sư kiểm soát thì đội hình này là khác cân bằng đó tôi lại đang nghĩ là liệu có phải là yone không tại vì chúng ta thấy cái kèo đối đầu mà ap được đi rừng rồi sát thương vật lý đường giữa nó đang rất là phổ biến thì không chơi cocky thì có thể sẽ là một con yone ít nhất là yone sẽ tạo ra cho các bạn một tình huống make play một tình huống từ kiếm thức thứ ba hoặc là đoạt mệnh để gom người thì khi ấy cái nguồn sát thương của teddy và cái khả năng băng vào đến từ đội hình của dx nó sẽ dễ triển khai hơn còn với nông sim họ rất là rõ ràng luôn Chúng tôi sẽ đánh hai xạ thủ và hai chống chịu, thậm chí là ba chống chịu tới trước Ờ chúng ta làm rồi, DS vẫn quyết tâm đó là có kỳ với đội hình triple box <cười> Đội hình này đi giai đoạn đi đường sẽ phần cần phải có được cái áp lực nha Nhưng mà cai ra thì không phải là có tướng đi đường mạnh Rồi có kỳ thì cũng sẽ chỉ là một con bài farm an toàn mà thôi Cai ra này đang được chuẩn bị để đi đường tốt Tại vì bên phía của DS đồng ý với anh Hoàng là con cai ra đi đường không phải quá mạnh Cho nên họ bắt đầu cấm một số vị tướng đi đường mạnh ở khu vực đường dưới Calista đi đường mạnh bị cấm, Lucian đi đường mạnh cũng bị cấm rồi là để mở đường cho con Kai'Sa này có một cái khoảng thời gian thoải mái hơn ban đầu thì thực ra Kai'Sa còn sẽ sợ con uh, Raven nhưng mà tôi không biết Raven có nằm trong bộ tướng của Jiu hay không. Jiu thì uh, thực ra thì bảo ra anh ta chơi Raven thì tôi nghĩ là anh ta cũng chơi thôi nhưng mà quan trọng là um, bên phía của Nông Sim cũng lại đang đánh một cái đội hình muốn thiên hướng nhiều hơn về lết game nha. Tôi lại đang thấy bắt đầu là Jerry xuất hiện trong tay của Jiu này. Bắt gặp thêm ừ. một con bài mở nữa trong tay của Google chẳng hạn Và đó sẽ là đội hình của Nông Sư Rafford với ba chấu trụ tiến trước Và hai con xạ thủ ở tuyến sau ừ. Thì đây cũng sẽ không phải là một đội hình có một cái khả năng landing nó nó quá là áp lực Ngoại trừ con Tristana cũng đứng giữa với kèo Koki chúng ta xem rất là nhiều mà thôi Leona được khóa lại rất là sớm để đảm bảo được cái giai đoạn đi đường Cũng có thể coi là áp lực đến từ bên phía của DX Còn với Nông Sư Rafford thì uh, đây ra là ở nhà Chuyển dịch, chuyển dịch đội hình à uh, Hơi đứng giữa xuống dưới à? Tristana xuống dưới thì sẽ phải cần một hỗ trợ kiểu như là Alista Rail để có thể mở sớm. Thôi nhá nhá hồ thì vẫn như anh Hoàng đã dự đoán là chuẩn cái đội hình của bên phía Red Fox đang có ý định đánh Rail. sẵn. Rail hay Rakan? Ờ, Rakan thì đi đường, đi đường sẽ không áp lực nhiều bằng Rail và Nautilus cũng được. Nautilus hoặc là Rail tùy là Google anh ta thuận tay tướng gì thôi. Ờ, Nautilus hoặc là Rail với sự lựa chọn của hỗ trợ bên phía nông siêu còn với bên phía bên kia dx họ còn thiếu vị trí đường trên frog thì đang được ưu tiên rất là nhiều nha một là anh ta sẽ first pick uh, cá sấu anh ta sẽ black pick cá sấu rồi lu lu luôn như vậy sẽ là bỏ một con tướng ngọ và thêm vào đó nữa là một con tướng hỗ trợ đi đường và đặc biệt Ooh. là cái uh, sải tay dài wow như vậy là cơ mưu đường trên để đối đầu với skarner của dnd khi chúng ta nói nhiều về đội hình ba uh, cấu rỉa thì cần phải có thêm cc có thêm công cụ mở để nếu như rẻ không trúng hoặc là rẻ trúng rồi cần phải dứt điểm thì đây rồi công cụ để tiến hành một pha giao tranh trực diện của bên phía DS đã có họ sẽ có combo đó là cơ mưu và Leona combo này mở rất trực diện luôn đặc biệt là cơ mưu mở là không bao giờ thất bại cả bạn chắc chắn sẽ giữ chân đối phương lại vấn đề là đồng đội của bạn có vào theo kịp 
để có thể hỗ trợ hay không mà thôi và thêm một điều tố nữa là nếu mà dx tạo ra một cái cánh để lẻ tốt với con cơ mưu này thì cái đội hình bên phía của nông fox bên phía kia sẽ rất là khó đỡ nha đội hình bên phía bên kia sẽ không có con tướng nào có thể đi lại con cơ mưu này ở tình huống một một skarner thì sẽ khó ở giai đoạn sau khi mà cơ mưu đạt được cái ngưỡng sức mạnh từ hai cho đến ba trang bị lớn khi ấy thì cái nguồn sát thương chuẩn đến từ con cơ mưu nó sẽ khiến cho con skarner gặp rất là nhiều vấn đề còn Tristana thì cũng sẽ là một con bài rất dễ bị êm bởi cơ mưu chỉ cần một cái tối hậu thư được gửi thôi thì bạn sẽ không nhảy đi đâu được cả thì đấy sẽ là những cái điều kiện thắng của dx ở ván đấu này một là họ vẫn sẽ nuôi tết đi hai là họ sẽ cần phải tạo thêm nhiều tiền đề hơn nữa ở dành cho frog ở khu vực đường trên tôi thì tôi đang rất là thích sự trở lại của cơ mưu ở trong meta tại vì đây là một vị tướng mà nó sẽ là một vị tướng có độ đột biến cao và cũng yêu cầu kỹ năng xử lý của người chơi ở mức tốt đặc biệt trong một cái meta mà trong khoảng thời vừa qua chúng ta phải thấy rất là nhiều những cái cuộc đối đầu giữa xanh tê với lại các nơi đường trên thì cơ miêu chắc chắn một làn gió mới ở thời điểm hiện tại chúng ta cùng chuẩn bị đến với ván đấu đầu tiên của tập trận này Và đấu đầu tiên trong trận đấu BO3 giữa Đông Sư Rafford và DX trong cuộc khổ LCK mùa hè năm 2024 trên kênh 6 của LCK Tiếng Việt Và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác cho chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như Facebook, Youtube và cả TikTok nữa Một ván đấu cũng khá là quan trọng dành cho Đông Sim khi mà họ đang là 03 và họ sẽ cần phải tìm kiếm trận thắng đầu tiên Còn với DX, đà thăng hoa của họ với sự quay trở lại của Teddy đang giúp cho họ có được hai trận thắng Và đây hứa hẹn sẽ là trận thắng thứ ba của họ nếu như họ đã bại được một đội ở nhóm dưới đó là Đông Sim Nidali, Koki và Kaiza Và gây sát thương đầu tiên đến từ bên phía của Sylvie Một đòn đánh thường thôi, không có gì nguy hiểm cả Nhưng cái cú phóng đầu tiên của Spawn thì nó đang không được uh, uy tín lắm Trong một cái thầm cũng chưa phải là quá xa Mà ta phóng không trúng Con Nidali này ở thể hiện tại tại LCK Tỷ lệ thắng của nó không phải là quá thấp Nhưng mà cũng không phải là quá cao nó ở tầm ba uh, mươi mấy bốn mươi phần trăm thì phải thì nó vẫn rất là phụ thuộc vào cái kỹ năng người chơi tức là bạn uh, phóng nhiều giáo chúng thì cái áp lực của nidali nó sẽ rất là nhiều Và đội hình của bạn đánh xoay quanh nidali nó có tốt hay không nữa đội hình của dx thì có những công cụ để giữ người giúp cho những cái ngọn giáo của spawn nó diễn ra một cách nó, nó dễ dàng hơn và nó hiệu quả hơn nhưng đây vẫn là đội hình cấu rỉa nha cái yêu cầu của đội hình cấu rỉa thì bạn ít nhất là phải đi đường từ hòa trở lên ở trong cái ván đấu này thì tôi đang cảm nhận được rằng là cũng không có cái đường nào của DS đang có được lợi thế về mặt chất tướng cả cánh dưới thì hai con tướng tay dài của Google và Ziu chắc chắn sẽ là những cái con tướng đẩy trước so với bộ đôi bên phía bên kia. Rồi thì cánh trên thì trong giai đoạn ban đầu thì Cơ Miu cũng không phải là một con đi đường quá mạnh so với lại vị trí của Scanner nữa. Giai đoạn sau mới là giai đoạn bùng nổ đến từ vị trí của Cơ Miu nhưng Teddy thì đây rõ ràng kéo chất tướng hai con tay dài áp lực Google đứng trên lính và đẩy lui hoàn toàn bộ đôi của DX. Đó là cái sự thua kém của những con hỗ trợ mở so với hỗ trợ tay dài Đặc biệt là những cấp độ đầu tiên Bạn không có nhiều công cụ Thậm chí là bạn có muốn mở Nâng thiên đỉnh kiếm trước mở Thì bạn cũng chẳng gây đủ sát thương Để áp lực được vào đối phương Thì đó là lý do tại sao mà Bộ đô bên phía của DS đang bắt buộc phải đánh lùi Và Teddy sẽ phải chuẩn bị cho một pha giải quyết lính ở trong trụ Lính sẽ tràn hay Đập lính ở vào trụ một đường dưới Còn phót đường trên đó là chúng ta phải nói đầu tiên là lỗi của DNDN nha Khi đánh ừ. với cơ miêu bạn phải tuyệt đối tránh những tình huống đứng đủ gần Để đối phương có thể đá dây móc vào tường và đá vào bạn Đúng chính xác những cái thay đổi địa hình uh, Ở thời điểm hiện tại ở cánh trên nó khiến cho cơ miêu này Khi mà bạn đứng lệch phải ở quá sông á Thì cơ miêu rất là khó tìm được góc đúng giống phi thân Nhưng cái tình huống vừa rồi thì uh, DNDN anh ta lại đứng ở một góc trái Và vô hình chung khiến cho cái pha chay hit của anh ta lại lỗ hơn rất là nhiều So với lại uh, Frog ở bên phía bên kia Đây là một cái tiền đề rất là tốt để DX triển khai nha nếu như cánh dưới của họ đang gặp khó thì Spawn cầm giáo lên cánh trên và đây sẽ là một pha đái trụ đến từ một đôi bên phía của DX Cú đám dây bóc phi thân đã hụt đến từ Frog nhưng ép được cái tốc biến của DNDN Và đây có thể sẽ là một nhịp đái trụ lần hai đến từ bộ đôi bên phía của DX hay trang đây Spawn vẫn đang làm vào cánh trên nhưng quyết định của anh ta là di chuyển ra để kiểm soát uh, cua kỳ cục rồi DX thể hiện tại sao là họ đang có phong độ tốt thời điểm hiện tại Ý tưởng của họ là tốt, họ thực hiện cũng rất là nền nã Ừ. Họ không ôn in với những cái phép bổ trợ của mình Họ thử coi đối phương có né được hay không Đơn giản đối phương né được thì thôi Họ không dấn thêm bất kỳ một bước nào nữa Và quay trở lại làm tiếp những việc họ cần làm Ví dụ như là ăn cua dưới Hay là xin lỗi bạn ăn cua trên hay là đẩy nốt đặc lính Cho nên là tất cả những gì mà Frog với Spawn làm được trong pha rồi Nó là 10 điểm Họ không mất quá nhiều thời gian Họ chẳng mất nhiều tài nguyên Họ lấy đi cái tốc biến của DNDN Tốc độ họ dừng nhanh đến từ Nidali
khi mà không lộ hình đến từ Spong là đủ rồi Thế thì kiếm vào chuẩn xác đến từ Pleata Có giáo nhưng ngọn giáo vừa rồi nó tới hơi trễ Thanh tẩy Và thanh tẩy cũng đã phải được sử dụng đến từ Ziu ở bên phía bên kia Và ngưng rất là nhanh của Ziu trong pha đó Tại vì pha đó mà trúng giáo Thì anh ta sẽ phải mất thêm tốc biến Khi mà đối phương tràn theo với Nidali Đã đánh dấu được Thì tình huống đó cái thanh tẩy cầm sẵn của Ziu khi đối đầu với Leona Đã phát huy tối đa tác dụng nhưng mà Spawn đang có một cái ván đấu Nó là ván đấu thì nó cũng hơi quá Có 4 phút đầu tiên thi đấu tốt Anh ta áp lực được cánh trên, anh ta áp lực được cánh dưới Và coi như đã có hai phép bổ trợ của nông sim phải bỏ ra Trong những pha tấn công của Spawn Ý xác, những cái áp lực đấy từ Spawn thì ngoài việc là farm nhanh Anh ta có thời gian, anh ta di chuyển, anh ta còn tấn công nó cũng rất là hiệu quả nữa Và phối hợp với đồng đội cũng khá là tốt Ý nhất là con Nidali đang có tác dụng Chứ không phải là một con Nidali chỉ cắm mặt vào rừng farm Và thậm chí là di chuyển ừ. vào để áp lực có những cái pha sâm lăng theo vi thì xe uh, đi thì bạn sẽ cần phải pha ít nhất là lên 6 để có thêm những cái uh, cái áp lực của mình với bola băng thì đây sẽ là cái điều kiện của nông sim cần và họ nông sim thì đội hình của họ cũng không có gì phải vội cả đội hình của họ là đội hình hai xạ thủ tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau những người vội sẽ là đi họ sẽ cần phải có được ưu thế ở trong đoạn đi đường để có thể vận hành cái đội hình cấu rỉa này của mình hai ông xạ thủ đừng giữa đúng kiểu <cười> <cười> ăn chắc mặt bền về người ta người ta đóng cho mình hai cái giày thép gai farm cho nó an toàn bên Ô, kia khỏi tấn công. Tại vì nó kiểu nó rất là khác biệt luôn á. Khi mà bạn có giày thép gai và đối đầu với lại những con tướng xạ thủ nhưng mà từ từ đã đang tìm cầu lên cánh trên và giáo trúng rồi. À, một chút máu của DND mất đi mà thôi. Máu chưa được làm mềm ở nhịp trước của Frog và nó khiến cho có vẻ như là tính toán sát thương là chưa đủ đến thủ đôi của DX và họ cũng chưa thấy con Senzuani của uh, uh, Selvi ở đâu cả. Thấy rồi, ấy mít này. Ừ. Đây rồi, họ vừa thấy xong. Khi mà Sylvie đã ra mid nhưng mà bởi vì đối phương đã lộ rõ ý định là ăn sâu rồi thì thôi bạn phải đánh xuống dưới bạn rồng thôi Tuy nhiên Spawn xác định rằng là tôi chỉ ăn một con sâu thôi tôi phải xuống cú Thách đi ở khu vực cánh dưới Chứ nếu mà để thách đi thọt thì nó cũng hơi nguy hiểm Bắt đầu thọt rồi đó Thọt rồi đấy Bắt đầu thọt rồi Đánh nhau 2-2 Hơi khó nha Cốc độ nam đến từ Sylvie làm chậm trước Thêm một hit đánh tay nữa đọc băng thành công Dập nhảy tên lửa nhưng hơi quá tầm người sát thương rồi giáo chẳng hơi trở lại không trúng một pha đóng băng lần hai nhưng là vào người của kia hô và đơn giản là thảm lửa rút lui rồi hai bên uh, rút lui với việc là dừng đổi ngang tốc biến với nhau nhưng cái lợi thế mà nông sim có được nó nằm ở khu vực đường dưới nơi mà ziu và google vẫn đang thực hiện cái thức, thể hiện cái chất tướng của mình là tốt hơn so với bộ đôi teddy và pleata ở bên phía bên kia chỉ số lính đang có những sự chênh lệch đến từ hai xạ thủ bắt đầu sẽ xuất hiện một số vấn đề mặc dù là spawn vẫn đánh về mặt chất tướng là đúng anh ta tận dụng tốc độ dọn quái rừng nhanh của mình để gây áp lực vào các đường Nhưng vẫn không giải quyết được bài toán ở khu vực đường dưới khi mà Teddy bắt đầu thua lính nhiều hơn Sau một vài đợt đẩy Và Sylvie đánh cũng rất là khéo trong việc là anh ta biết rằng đường dưới là đường mà anh ta cần tập trung Anh ta kể đi đi đường trên không cần quan tâm Làm gì làm Tôi đánh xoay quanh khu vực cánh dưới Cụ thể là hai xạ thủ của tôi cánh dưới Thì tới thời điểm hiện tại hai xạ thủ của bên phía nông sim Tôi nghĩ rằng đang ở một cái vị trí tốt hơn so với hai xạ thủ của Rồng Xanh Đồng ý, ờ, hai xạ thủ của Long Sim đang có một cái khoảng trống farm nhiều Nhưng Selfie vừa rồi mất cái quy nhá Không tốc biến rồi, xong đi rồi Chắc chắn là nằm xuống rồi, mạng sẽ được nhường dành cho kia hồ với chiến công đầu Và tiếp tục sẽ là tình huống mà 4 đánh 1 Pistana của Visser nhảy vào và cứu đồng đội đi theo luôn mạng cho Nidali của Spawn Hai mạng cực kỳ là dễ dàng dành cho bên phía của DX với pha tự hủy của Selfie Tình huống cố gắng cạnh tranh bùa xanh của CV đã bắt anh ta phải nằm lại Bởi vì đó là phần rừng của đối phương mà anh ta cũng không còn tốc biến nữa Sự tự tin với cái bô la băng đã khiến cho CV phải trả giá anh ta tung trúng đó rồi Nhưng mà Kiho cũng đã di chuyển và có khi có khả năng tiếp cận khá là tốt và tầm sát thương cũng khá là xa Đã dừng hạ sang, Google buộc phải tốc biến thoát khỏi thiên định kiếm không có một cái mạng cộng thêm dành cho DS nhưng mà tiếp tục là phép bổ trợ ở cánh dưới mất đi lần này là Google trước đó là Ziu với thích thanh tẩy nhưng mà bây giờ thì anh ta đã hồi lại phép bổ trợ này rồi à, vừa rồi làm tình huống mất tốc biến để từ hỗ trợ bên phía của đồng sư Rafa đang ngon đồng sim ừ, đang có đang áp lực ngon. đang farm tốt ở hai xạ thủ thì bỗng nhiên Selvi <cười> đi vào rừng với một tình huống sập lách à, quy vào Ờ, không có tốc biến mà quy vào thế là làm sao được nữa trời ơi thế là đi thôi mạng dành cho kiêu hô nữa chứ rồi bên này thì muốn có một pha gỡ mạng đến từ twistana của phía anh ta dùng tốc biến dập nhảy tên lửa để muốn đổi mạng đối phương nhưng mà cũng bất thành hai không dành cho dx với khởi đầu trong mơ của họ rồi nông sim đang làm rất là tốt trong việc kìm hãm được hai xạ thủ đối phương là hai đường quan trọng nhất đường giữa với đường d
ké được hai cái hỗ trợ thêm tí tiền cho đỡ cái lượng chênh lệch về tiền đang phải chịu mọi thứ lại ok cho dx ngay thì tiền tổng là teddy không thua đâu nha anh ta có hai hỗ trợ là anh ta cũng sẽ không thua tiền và đứng giữa thì kiêu hô có một mạng anh ta cũng sẽ không thua về cái lượng kinh tế so với lại fisher ở bên phía bên kia nữa đúng là một pha tự hủy phải nói là rất nặng nha bản năng sát thủ luôn đến từ vị trí của teddy đang thăng hoa bắn thẳng mặt google người không có tốc biến trong tình huống này nhưng sát thương là chưa đủ với cái sát sản tấn công ở một con kai ra và pha vừa rồi teddy cũng chỉ đơn giản là cấu máu mà thôi anh ta cũng không đầu tư bất cứ một cái phép bổ trợ nào để có thể truy đuổi vào lulu của đối phương cả Di chuyển xuống cánh dưới, Google vẫn đang cố gắng phá mắt Nhưng đây là một con Lulu uh, cấp độ 5 Có hồi máu Và có selfie đứng sau lực Đó là một tình huống mà tôi nghĩ rằng Teddy đang thể hiện Cái sự hưng phấn của mình Nhìn chung thì mặc dù đây là con Lulu không có tốc biến Nhưng việc cây xa vào thời điểm đó Dứt điểm được Lulu thì nó cũng không dễ Đối phương vẫn còn hồi máu nhưng Mà đánh như vậy để lấy cảm hứng Cho những tình huống tiếp theo Với những tình huống bật bản năng sát thủ lao vào Thì đó là điều mà Teddy đang muốn làm Ờ, giống như kiểu là làm nóng vậy đúng ờ, rồi đi sẽ muốn uh, có được nhiều hơn những cái pha onin cùng với lại pleta có thể sẽ là tình huống sau khi mà pleta hồi lại cho mình cái tốc biến thì khi ấy thì sẽ là một cái pha onin đến từ bộ đôi bên phía của dx với cái thiêu đốt thì để xem là họ um, onin như thế nào với bộ đôi bên phía bên kia và nó cũng sẽ cần phải có những cái sự hỗ trợ của cả spawn nữa nhá ờ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì spawn cũng chưa hồi lại tốc biến và hai đội lại bắt đầu về lại cái thế uh, chậm rãi thôi farm và đẩy đường nhưng mà nếu như nói về khả năng đẩy thì rõ ràng nông sim sẽ là đội nhỉnh hơn Diu đang đẩy rất là tốt bởi vì anh ta là người hoàn thành xong cho mình cái giao điện static trước cái tham minh của Teddy nha Và giáp trụ là thứ tư dành cho Diu ở cánh dưới thôi Trên lệch giữa hai xạ thủ nó cũng khá là nhiều nha May là Teddy còn gọi là bú được hai cái hỗ trợ có thêm tí tiền Chứ anh ta đang bị đè nén rất là nhiều ở khu vực đường dưới bốn lớp giáp trụ Khi mà đồng hồ mới chỉ qua phút thứ 12 mà thôi Là một cái áp lực rất là lớn ở khu vực đường dưới Và Jerry thì cái tốc độ tăng tiến sức mạnh của nó phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện là lên giao điện sớm như thế nào các bạn thấy bây giờ mà khi Siu lên giao điện rồi là Teddy chỉ có đứng sau trụ thôi Tại vì lính nó sẽ tràn vào liên tục Thì, thì uh, từ cơ hội chọn chúng ta đã nhận định rằng là Kể cả là ba đường luôn nha Thì bên phía của DX không có được lợi thế về mặt chất tướng đi đường Mà cái đội hình của họ thì là là, là, là cái đội hình cấu dịa mà cần phải ít nhất là hòa đường Nhưng uh, cũng sẽ khó Đây là còn nông sim còn tự hủy một pha đấy nha Chứ còn nếu mà nông sim không tự hủy thì cái ưu thế này của nông sim là còn Có chính xác còn nhiều hơn nữa cơ Ít nhất là tiền đang cân Và hai xạ thủ của DX vẫn đang được phạt Ừ, để coi DS có vượt qua được giai đoạn khó khăn này hay không Đội hình cấu máu như nãy giờ là vẫn chưa có cái thế hay cái góc nào để họ cấu máu cả Mà áp lực cứ liên tục đè vào trụ của họ Bây giờ cặp đôi đường dưới phải về mua đồ Đổi người Yêu di chuyển xuống để hứng lính Nhớ Các bạn thấy cái tốc độ đẩy không Yêu sẽ giải quyết được lính này nó rất là nhanh Đổi người, đổi xạ thủ, đổi kia hô ra xuống cánh dưới và Tại vì là con cai ra của Teddy rất là muốn xong cái giao điện anh ta sẽ phải xong giao điện để cân bằng lại với cái khả năng đẩy của Ziu bên phía bên kia chứ không thì càng ngày thì lính của anh ta sẽ càng thua so với lại Ziu mà thôi không ít thì nhiều khi mà những cái đợt lính đẩy vào sát chân trụ như vậy sẽ là một pha di chuyển ra đứng giữa để đón lính tiếp theo đến từ kia hô và lại di chuyển xuống cánh dưới đến từ vị trí của Teddy nhưng từ từ đã mở nhẹ con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu này nhưng Selby đang ở một cái cự ly có thể tranh chấp được và liệu đây có phải là tình huống giao tranh đến từ hai đội hay không đây rồng thấp máu Ziu đang vào vị trí đã phía sơm tương tự như Ôi, vậy TV bắt đầu tiến vào Anh ta lao tới Bộ lao băng tung ra Nhưng đó là Leona Khá là trâu Quay lại làm choáng Thả Thái Dương Hà Sang Sát thương trả người có DS Jiwoo bắt đầu bị ra lên điểm Phía sơ cũng lao vào luôn Hai xã thủ của phía Đông Sim Bắn cháy và Teddy đã gục ngã Lê ta cũng sẽ là người tiếp theo nằm xuống Quá dễ dàng dành Đông Sim trong pha giao tranh Với double kill Cho xã thủ của họ Tôi nghĩ rằng pha vừa rồi um, Cái được của DS là họ mở rồng rất là quyết đoán Và họ ăn con rồng rất là nhanh nhưng họ nên bỏ một người lại để ý là kiểu quân sinh á họ quay lại họ cứu đồng đội và thế thôi, thế thôi. Ừ. chết lẻ có vui vẻ gì là chết cả chùm luôn chết uh, nguyên hai người luôn và bộ đôi đứng dưới bên phía của dx là những người nằm lại với tỷ số điểm hạ gục là hai đều ở thời điểm hiện tại dành cho cả đôi bên nông sim có hai mạng và rất tuyệt vời với cú double kill dành cho ziu bên phía của dx họ tính một đòn hồi mã thương họ nghĩ rằng xã thủ của tôi cũng vừa mua được trang bị những cái trang bị giao điện đó thì nó chưa phải là mạnh lắm trong tình huống cụ thể là họ phải bắn vào một con Sejuani có khổng lồ hóa cho nên là họ mất rất là nhiều thời gian và khi họ mất cái lượng CC đầu tiên thì họ không còn gì để cản con Zeri của Ziu lại nữa rất là đơn giản sự là rất đơn giản thì như đã đề cập tôi nghĩ là đội hình bên phía của Diệp nên tách nhau ra và về hy sinh một người thôi thì nó sẽ giảm
trên người của Ziu thôi Nói gì thì nói đây vẫn chưa phải là thảm họa Tại vì nếu như giai đoạn sau mà những cú cấu máu của Diaz nó trúng Thì họ vẫn có thể gỡ gạt lại được một tí Chỉ là nông sim tôi đang cảm giác là họ đang ở trong cái thế trận Họ phải sai lầm kìa Tuy nhiên nói xong rồi lại nhớ là có, có sai rồi Coi. Sai, sai nhiều ấy. cái con xe dưa đi cái pha đấy á, là rất là rất là lỗi rất là rất là nặng đến từ selvi luôn á nhưng mà may mắn là đội hình của dx cái áp lực đi đường của họ không nhiều tại vì kai ra vẫn là một cái vị tướng mà rất là yếu ở landing face ra đoạn đi đường nó không có áp lực còn cocky thì cũng sẽ chỉ là con bài farm mà thôi nidali thì không có cc không ganh được thì đó đấy là lý do tại sao mà cái lỗi của selvi nó mặc dù nặng thì nặng đấy nhưng mà chất tướng của đối phương không cho phép cái khả năng tăng thêm cái Ờ, cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề lên dành cho dòng xanh ở trong cái tình huống sai lầm đó của đối phương hai đều là tỷ số với điểm hạ gục và hai co của đông sim rất là đáng tiếc phong pha vừa rồi thì fisher anh ta rất là muốn dướn thêm cái mạng của kyoho nha nhưng anh ta không làm được vẫn là một con tristana đang farm 162 trăm số lính các đường của nông sim đặc biệt là hai con xạ thủ đang farm rất là tốt với mỗi người gáp hai đến ba mươi cs so với lại những người chơi phim kia trên tuyến dù gì thì tôi có cảm giác là cái đội hình uh, triple box của bên phía DS là ván này là khó rồi đó Vì Nó thứ nhất yêu cầu về mặt vận hành thì bên phía của DS đã không thể nào đạt được Và bây giờ cần phải có những tình huống cấu máu chuẩn xác Thì các bạn như các bạn thấy nó giờ khi mà tất cả những gì bạn làm Là farm lính ở trong trụ bởi đối phương để liên tục Thì góc đâu để bạn cấu máu Các bạn làm gì có thấy Nidali nãy giờ đứng cấu máu ai không? Không Ở trong rừng farm mãi Có kia cũng tương tự như vậy Teddy trước mặt anh ta chỉ là lính thôi Người ta cũng chẳng có khoảng trống để bắn tia quy kích vào ai cả Đây là lý do tại sao mà chúng ta vẫn nói rằng là cái, những cái đội hình cấu rỉa Bạn sẽ cần phải có được ra đi đường ít nhất là hòa để Bạn hòa đường thì bạn lính bạn mới đẩy cao được để bạn có khoảng trống cấu máu Chứ mà bạn để đối phương đẩy Thì cấu lính thôi, không cấu có cấu... lính nó sẽ chắn hết những cái kỹ năng của bạn mà thôi Nhưng rất là khó hoặc là phải vào những cái tình huống đánh mục tiêu Đi sẽ rất là muốn đánh mục tiêu để uh, họ dàn đội hình của dịch mình ra và dùng kỹ năng để cấu rỉa thái dương hạ san vào sen duani rồi giáo trồng vào mọi thứ trồng vào mô la băng quay rồi trở lại đến từ chiêu selfie như anh ta đã nằm xuống những mạng trên oh. cho liêu na và vẫn đổi mạng đường dành cho fisher với một tình huống đại bắc đẩy lùi còn ở khu vực đường giữa này thì teddy một cân hai quá khó rồi anh ta một một còn khó chứ đừng nói là một hai và dính cái uh, bọn thường ánh sáng bắt buộc phải rút lui thế thì bên phía của ds họ đâu có lời đâu tại vì họ đẩy nhiều người hơn lên cánh trên và họ chỉ là một một còn tết đi thì bị áp lực ở khu vực đường giữa mất máu Mạng đối phương về để hoàn thành xong trang bị lớn thứ hai cuồng cung run nền đi phá trao đổi vừa rồi bên phía của đồng xanh chẳng lời được một chút xíu nào cả mạng là còn leo na ăn ừ lỗ chăn chặt luôn đó tristana thì bên phía bên kia ăn thêm một mạng nữa và nó mạng đầu tiên dành cho fisher ở ván đấu này hai xạ thủ farm tốt có mạng dành cho bên phía của nông chúa ở bên phía bên này chỉ có kyoho là người có được mạng ở trong cái tình huống giao tranh trước với lỗi của selby mà thôi đấy chúng ta cùng nhìn lại đã phát dù sát thương này là cái chủ đích là rất là tốt với việc là uh, Liêu Na vào trước Thái Dương Hạ San chuẩn mực Rồi Thiên Đình kiếm uh, ghim người lại Để cho giáo cộng với lại tên lửa định hướng Mà sát thương đến từ một con Tristana Vẫn vẫn là đủ với một tình huống sử dụng chiều cuối tốt Đến từ Fisher Rồi DX đang cố gắng phòng ngự trụ một khu vực đường giữa Con mắt sứ giả vẫn nằm trên người của Spawn Những pha cấu máu Đây là một trong những pha cấu máu đầu tiên mà chúng ta được thấy Từ bên phía của DX Nhưng mà ở gian trống này thì bên phía của nông sim không đứng tập trung lại khu vực đường giữa chơi aram mà họ đang ăn trồng cái, cái động thái này của dx là hợp lý tức là họ sẽ không sợ uh, họ sẽ không muốn lao vào những cái mục tiêu khi mà mình đang yếu hơn như vậy họ sẽ muốn dàn trải cái đội hình của mình ra chia tài nguyên ra để farm cũng như là uh, giúp cho hai xạ thủ tăng tiến thêm một chút về cái cái ngưỡng sức mạnh và lấy thêm công trình quan trọng là khi mà bạn đánh mục tiêu thì đối phương có trụ dựa lưng rất là khó chơi bạn phải lấy thêm những công trình của đối phương ở vòng ngoài đã á trụ đường trên rất là tuyệt vời với pha thả sứ giả của uh, Uh, Spawn ở cánh trên và tạo thêm tiền đề và tạo thêm tài nguyên dành cho Kyoho với con Cocky của anh ta. Còn đường giữa Chiwu, tốc độ farm của Seri lúc này thì các bạn khỏi không cần phải suy nghĩ nhiều về cái tốc độ farm. Khi mà anh ta đã có hai trang bị đẩy đường rất nhanh, Chiwu tự tin và lướt được qua tường. Ý nữa thì nằm xuống với tình huống tham trụ. Và xử lý nha, cá nhân khá tốt, thực ra Chiwu anh ta còn thanh tẩy cơ. À, lý do tại sao mà anh ta tự tin đến như vậy và gọi là hit thêm hai hit vào trụ nữa. Sắp sửa là cái trụ bột khu đường giữa rồi nha đi đẩy không lại. Sao mà đẩy lại Hai không? món này của um, Ziu thì rõ ràng là môn Kaiza kể cả có cơn mưa Katia nâng cấp thì cũng không lại. Ziu cứ tự tin vào thôi. Cái áp lực đến từ Pleta nó không nhiều và thậm chí là anh ta phải mất tốc biến với bô la băng của Selvi. Nãy giờ mới là lần đ
và ngay lập tức họ dễ dàng lấy được cái trụ một đường giữa sau đó thì đang dịch chuyển đội hình lên khu vực cánh trên để áp lực vào trụ một đường trên nông sim thì tôi nghĩ rằng bây giờ điều kiện thắng họ rất đơn giản đánh theo từng mục tiêu một nếu như có thời gian rảnh thì họ sẽ áp lực vào những công trình của đối phương còn về cơ bản thì họ sẽ đánh theo từng con rồng một rồi xe dua đi dắp máu rồi scanner bên phía bên kia thì bắt đầu cũng có những cái món uh, trang bị về máu rồi người ta sẽ mua thêm cho mình một cái bác giáp sau cái thiên thái dương nữa xe dua đi sẽ đóng vai trò là đưa thân mình ra hứng ngọn giáo đứng hứng tên lửa hứng tia truy kích để hồi máu lại đã có cái giáp máu ở giai đoạn sau sắp sửa xong rồi và anh ta sẽ rất là nguy hiểm ở trong những cái tình huống mà dùng thân mình để chắn như vậy và tạo tiền đề với bô la băng để giúp cho hai xạ thủ đang khá là xanh xao của ở đông si có khoảng trống để bắn 230 chỉ số lính <cười> đến từ fisher và ác thật sự ác đâu ra con số nhìn nó cũng kinh, kinh khủng thật đồng hồ chuyển hết 20 phút hoặc qua phút thứ 21 230 hai đồ lớn rồi hai đồ rưỡi luôn rồi anh ta có một mạng ấy nha còn diu uh, thì có rất là nhiều tiền đến từ giáp trụ cũng như là hai cái mạng hạ gục với hai không và đồ của anh ta bây giờ tôi nghĩ là tiền tổng là fisher nhiều khi là nhiều hơn cả diu đồng đội của anh ta ở thời điểm hiện tại nữa hai xạ thủ đang rất xanh của nông sim rapport và đây là một cái điều kiện thắng nó rất là trực quan nó rất là triệt để đến từ nông sim đang được thể hiện ở ván đấu này nha sau vì nãy giờ thì cứ chạy từ đánh libero thôi chạy đường trên rồi ra đường giữa để có thể bảo kê hết bảo kê cho fisher đẩy cao để bảo kê dành cho ziu và nếu như có một tình huống tấn công sẽ là phản công rất nhanh đến từ phía của dix thì sao là của nông sim rapport còn dix thì đang khó leata đang không có tốc biến để thực hiện một pha mở đội hình bắt đầu thấy bí bí của đông sim à, của dx rồi đấy bí từ đoạn mà đội hình này mà không thắng đường là cảm giác cũng đã bí bí rồi nhưng các bạn thấy con nearly nãy giờ thì đúng nhiệm vụ là cũng chỉ đặt bẫy với lại hồi máu thôi chứ tôi cũng chưa thấy nhiều những cái sóng lao gây sát thương lắm họ đang cố gắng phòng ngự phóng lao họ lính thôi rõ ràng là khi mà đối phương đẩy trước như vậy thì những ngọn giáo nó rất là khó để có thể tìm được những cái địa chỉ nó đúng nó chính xác và đông sim uh, di chuyển nhẹ một nhịp bốn người lên cánh trên Uh, bào nhẹ cái trụ để uh, gọi là giúp cho Fisher an toàn Tại vì là Fisher hiện tại đang phải đi một cái đường rất là dài ừ. Sau lưng anh ta là không có bất cứ một cái trụ nào cả Mất trụ 1, mất trụ 2 rồi Và Nếu như mà bên phía của DX để lại được cái con mắt Ở phía đằng sau lưng thì thực sự sẽ là rất nguy hiểm Dành cho Ziu Chúng ta đã nói đến con cơ mưu của Frog rồi Chỉ cần một cái tối hậu thư giam và một pha thôi là Chắc chắn là Fisher nằm xuống Nhịp độ của ván đấu này bởi vì đây là hai đội nhóm dưới Cho nên họ cũng không làm những cái thứ đặc biệt lắm Hay là triển khai những cái bài Macro kinh điển nào đó mà như đã dự đoán nãy giờ tôi nghĩ nông sim sẽ đánh theo từng nhịp rồng một thì uh, với khoảng cách này giữa hai đội thì thực ra cơ hội của ds không phải là không còn Bởi vì chúng ta cũng cảm nhận được là khi mà chênh lệch về tiền không lớn thì vẫn sẽ có những cơ sở nhất định để chờ đợi vào những pha xử lý đột biến mặc dù nó sẽ rất là khó nha sức mạnh của đội hình ds nó đến khoảng chừng sáu mươi bảy là những tình huống cấu máu trước nếu như không cấu được thì tỷ lệ thành công rất là thấp nhưng mà dù gì thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là tiền họ đang không thua nhiều Đúng Thôi cứ chờ rồng ra Biết đâu ra rồng là dễ có máu hơn Bởi vì là mất 1 ngàn tiền à Bởi vì cái cái lượng tranh lệch của hai xạ thủ nó đang được bị san lấp bởi vị trí đi rừng Rất là spawn đang farm rất là tốt Ở trong phần rừng của anh ta và anh ta đã có được hai món rồi Và con Delhi hai món này mà phóng giáo trúng là Đó, đau nha rồi. Đau lắm á Tại vì máu á. đội hình của nông sim là đang tôi đang nhìn là không thấy kháng phép đâu ạ Đứng trên thì kể cả là DDN nhiều máu thì nhiều máu nhưng kháng phép của anh ta không có ăn giáo thì vẫn là đau thì đây sẽ là những cái tiền đề để đi cấu máu bằng tia truy kích bằng uh, giáo của Didali và thậm chí là cả tên lửa định hướng của kia hồ nữa bây giờ thì hình như là rồng sắp đang gửi thông điệp rằng nếu như bạn ăn rồng tôi ăn baron không ôi điên điên tình huống áp chế không thành công nhưng vẫn là để đạt đỉnh điểm được bật dành cho ziu và flat khả năng cao là vẫn chết rồi spawn đang cố gắng chạy không được thêm cả không lố quá nữa quá chắc cú đến từ đầu si rapport Killing Spree dành cho Ziu với một điểm hạ gục nữa ở cánh trên và với việc là đối phương đã mất rừng thì dễ dàng rồi con dầu nguyên tố dành cho nông sim Ok sao mà không vào Baron nhỉ? Tôi nghĩ rằng họ xác định là hơi mất thời gian một tí tại vì Fisher đang ở cánh dưới ừ, cho nên là một xã thủ ăn họ không tham nông sim biết rằng mình cần phải chắc chiêu cơ hội họ vẫn chưa có điểm thắng ở tại mùa giải này thôi cứ nhẹ nhàng thoải mái không vấn đề gì cả họ vừa giúp điểm rừng đối phương mà còn lấy được tốc biến nữa Mong đã bị bất ngờ với pha có mặt của DND trong pha vừa rồi Mặc dù là cái áp chế của DND là nó không trúng <cười> Anh ta đứng gì trong bụi của anh ra thằng R hụt Nhưng mà nó vẫn là một pha động đất x và ủi vào tường làm choáng Sau đó là khổng lồ hóa thậm chí là được đầu tư luôn đến từ Google Có, có quá nhiều thứ uh, nhắm vào người thì chơi đi rừng của DX Và cái việc mà Spawn phải nằm xuống là điều dễ hiểu
Nhưng uh, lợi thế thì nó vẫn đang tiếp diễn dành cho bên phía của Nông Sư Redford Quan trọng là các đường của họ đang farm tốt quá Cái hai cánh của họ đang farm thực sự là rất cháy 281 chỉ số lính Rất ác dành cho Fisher ở trong cái bản đấu này với con Tristana của anh ta nha Đó rồi mới nói là cái đội hình Tristana Sau đó quản đội hình Nidali với lại Koki Hiện tại là đội hình cũng bị nguyền Koki vẫn khỏe Nidali vẫn khỏe Nhưng vận hành được nó không dễ một tí nào cả Bộ đôi này đánh được DND hay không? Cũng được đó nhưng mà được khoảng chừng 60% máu thôi Prop pha vừa rồi anh ta không muốn có được một cái tình huống Có lý không rờ luôn không tố hồ thư Tố hồ thư Mặc dù là bên phía bên kia thì DND không có tốc biến nha Nếu cho pha vừa rồi anh ta dùng tố hồ thư và dùng thêm một cái lần ra thuốc chuẩn xác lần 2 nữa thì tôi tin là đủ đam Nhưng mà có vẻ như là đang không thấy Lulu và Senjuan đi đâu cả và trụ buộc của đối phương giữa lưng thì vẫn còn Cho nên là họ không bảo hiểm nhưng mà không bảo hiểm ở tình huống trước thì tình huống này đối phương <cười> Chắc chắn là sẽ không tha cho kia hồ rồi không còn đường về nào nữa cả và cố gắng lấy bao nhiêu máu trụ thì lấy thôi Điểm mà Hùng sẽ được nhường tiếp dành cho Ziu hay không đây Khả năng cao là sẽ là như vậy rồi Em đá làm chậm thành công Mạng sẽ có dành cho Ziu trong tình huống Lách Quy Có Lách cỡ mấy thì cũng nằm mà thôi Mạng thứ tư dành cho Jerry của Ziu Và đã là đồ thứ ba với một cái huyết kiếm Dành cho xạ thủ của Nông Sim rồi Bây giờ thì em Baron được nè Bây giờ có thể thử áp lực Baron trong khoảng chừng 30 mấy giây Kiho đang phải đếm số Mặc dù là Spawn vẫn còn trên bản đồ Nhưng mà đây là con Nidali không có tốc biến Nên là cứ áp lực thử đối phương vào thì đánh bật ngược ra thôi rồi bốn đánh năm làm thế nào để bên phía đi ấy có thể uh, di chuyển ra và có được một tình huống giao tranh đây hoặc là họ sẽ muốn cướp hiện tại ở ừ, nhưng mà đó là một pha mà teddy không kịp búa gì cả flat vẫn chết đến từ teddy và cả cái vị trí của pleata nữa bảy mạng dành cho bên phía của đông jim Bradford. lại thêm mạng dành cho ziu rồi năm không một dành cho ziu và mạng thứ hai dành cho fisher ở ván đấu này baron mở cờ trước mặt của đông jim Bradford và họ rất đơn giản lấy con số tím này mà thôi đây chính xác là những gì chúng ta có thể dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai đội có nghĩa rằng cũng không chê lệch nhau về mặt sức mạnh Và một cái đội hình hơi khó vận hành của bên phía DS đã không thể nào làm tốt Trong khi đó đội hình của bên phía Nông Sim thì đã ra dễ chê hơn rất nhiều Cứ bạn có hai chống chịu, hai xạ thủ Thì những gì mà Nông Sim làm ở trong ván đấu đầu tiên Mặc dù cũng có sai lầm ở giai đoạn ban đầu Nhưng về mặt cơ bản là họ làm tốt Đồng ý, rõ ràng là bên phía của uh, No Sierra Fox, cái đội hình của họ sẽ chơi hơn Và họ vận hành nó cũng uh, hiệu quả hơn so với lại DX Nhưng Chúng ta đã đề cập là DX cần phải có ưu thế đi đường Nhưng mà đi đường thì họ chỉ là gặp rất là nhiều Đây là còn selfie còn báo một pha nữa nha Đúng rồi, không có hai pha báo đó là game này chắc nhanh hơn á Cứ nghĩa như vậy á, thì đó thì để xem là DX họ có giúp kinh nghiệm ở ván 2 hay không Chứ ván 1 thì khó quá rồi Trên lệch về tiền thì đó đang là Thực ra thì năm 3 ngàn, 4 ngàn ở cái thời điểm phút thứ 27 này Thì nếu bạn đánh tốt một đội hình khác nhá, mà đội hình này nhá. Thì ừ. vẫn có thể chấp nhận được nhưng mà đội hình này yêu cầu DX phải uh, có được ưu thế và họ phải ít nhất là lính lại lính phải đẩy về hướng trụ của Nông Sim thì họ mới dễ chơi. Chứ bây giờ bộ loại Baron bắt bộ loại Baron vào như thế này thì dọn lính còn khó chứ đừng nói là giáo vào người. Thậm chí là Spawn người chưa hồ lại tốc biến có thể gặp nguy hiểm, đáp hai làm chậm thành công vẫn nhảy vào đến từ vị trí của Spawn. Góc này thì Frog không tìm kiếm được Zhu rồi, bản năng sát thủ sau tiêu truyền kích nhưng có khổng lồ hóa Zhu đang phải một cân 2 cân 3 gì đó chắc nhận không lâu hoạch ta vẫn chưa nằm xuống cái huyết kiếm giúp cho Ziu có được cho mình hai mạng hạ gục trước khi mà anh ta phải lên bảng. Fisher cùng với lại vị trí của DNDN hạ gục thêm một người nữa và Preata sẽ là mạng cuối cùng trong tình huống này. Với tình huống ném gạch và Google sẽ là người dứt điểm với pha quét sạch dành cho Nông Sim Ra Fox. Ziu không hề đơn độc chút xíu đồ cả và chiến thắng đã có cho anh phía của Nông Sim. Anh ta Google đứng kế bên với toàn bộ bộ kỹ năng của con Lulu. Và trước đó thì Ziu cũng đã có hai phép bổ trợ. Như vậy là nhờ pha mở đó từ bên phía của DS mà ván đấu này kết thúc nhanh hơn <cười> <cười> khó cho dễ quá tại đội hình này của họ khó vận hành quá à, đây cũng là một cái bài học nha à, đội hình không phải đội nào chơi copy nidali thì cũng uh... copy nidali xong thêm con cây xa nữa vấn đề là triple box là đội hình rất khó chơi đừng thấy là một đội nào đó làm được rồi các bạn bắt trước là tỷ lệ thành công nó sẽ không cao đâu rồi thôi thì rút kinh nghiệm ds sẽ được qua đội một của bán xong để làm lại khi chúng tôi quay trở lại với các bạn